Las voces que estamos escuchando son las de Javier Ruibal y Martirio. En este disco del que os hablaba hace un momentito, ese 35 aniversario de Javier Ruibal, que hoy es aquí con nosotros para hablarnos de él. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Muy bien, encantado, gracias. Y muchísimas gracias a ti por, por venir a vernos. Y por venir con este regalo, porque para ti esto fue un auténtico regalo en, en esos 35 años ya en la música, ¿no? Ya lo creo. Bueno, es un regalo haber llegado hasta aquí. Y es un regalo que me brindó mi hijo que lo produjo. Y llamó a todos los amigos que han sido muy de verdad durante todos estos años, tanto cantantes como músicos, instrumentales. Y ahí están todos. Y es una celebración hermosa, vamos, para mí, imagínate, muy, muy emocionante. Esto sucedió en tu tierra, además. En Cádiz, sí. Bueno, Cádiz. yo soy del puerto Santa María, pero uh -huh. todos los de la bahía somos un poco Cádiz todos, ¿no? Y, y lo hicimos allí en las Puertas de Tierra, que es un lugar muy histórico y muy... ...muy significativo, con mucha, mucha simbología para nosotros ¿no? Pero no fue solamente la grabación del disco... ...fueron un montón de, de cosas dedicadas a ti, a tu carrera, a tu música... ...que yo creo que te tuvieron que llenar... <ríe> sí, un abrumar, poquito de, ...no sé si abrumar, porque... Un poquito de todo, si no te creas... ...bueno, no llegó a, la, a, a abrumarme, pero... ...pero es que había de todo, un poquito una clase magistral... Uno, ...unos, ¿cómo se llama esto?, una exposición... Luego vinieron todos, todos, así, pa, sin faltar ninguno, menos lo que, los que no podían por cuestiones laborales y otros que, que desgraciadamente no están ya entre nosotros y no pudieron venir. Pero sí, fue muy, muy emocionante y, y muy cálido y, y también muy entrañable porque era un, un espacio donde no cabían más de 150 personas. Hicimos cuatro noches seguidas, uh -huh. cuatro repertorios distintos, todos con invitados distintos, o sea que nadie sabía lo que se iba a encontrar. Salvo yo que me enteré unos días antes de con quién porque cantaba. No, tuve, cada, no tuviese mucho tiempo cosa. tampoco de, pre de, bueno, de preparar nada, ¿no? Porque te lo tenían preparado ya, ¿no? Sí, bueno, algo, algo sí estaba avisado, pero bueno, no sabía concretamente si con uno cantaría el jueves o el domingo, ¿no? Uh -huh. y, y así, ¿no? Pero, en fin, ha sido muy, muy divertido, muy divertido. Oh. Hubiera estado muy bien estar ahí. Hombre, la verdad es que yo hubiera hecho para 1500, pero era más fácil hacer cuatro noches para 150 para que no se perdiera El ese carácter de, ¿no? de, claro, un carácter de fiesta entrañable. ¿no? Eh, también si lo hubiéramos hecho en el Teatro Falla o en algún auditorio al aire libre. Hubiera estado muy bien, pero no hubiera sido... Bueno, 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 todo puede tener una segunda parte también. Pues ¿no? verás, si los próximos 35. <risa> claro. Esto es con Kiko Veneno. Sí. Yo decía que, que hubiera estado muy bien estar ahí... Pero bueno, ya que no puedo ser y, y ya ha pasado y el tiempo, por desgracia, no, no podemos volver atrás, sí podemos tenerlo en DVD, porque en ese disco, además de venir el CD o los dos CDs, viene también en DVD en el que se pueden hacer una idea de lo que se vivió aquella noche, ¿no? Ahí está todo, se ve, se, se palpa que, cómo fue aquello. Es, eh, ya digo, la única manera de que todos los que quisieran haber estado y no pudieron lo tengan y lo disfruten. Y además, eh, en, esa mismo, en esa misma caja hay un... ...un código de descarga digital... ...por si alguien quiere verlo ya en plan peliculón... Mm. ...en alta definición... ...también lo puede descargar en nuestra página web... ...y en losuyo.es... ...que es nuestra, nuestra discográfica... Que, ...desde la que enviamos los discos firmados incluso... ...así que si alguien quiere... Va, Qué bien, ¿no? ...entre en losuyo.es y lo tiene firmadito... ...losuyo.es... ...¿cómo te llevas tú con internet y con las redes sociales? Bueno, me y... voy llevando porque me llevan... <risa> porque, <risa> hombre, asesores, ¿no? Yo, yo un correo electrónico, una cosita así... ...pero... Sí. Pero lo de las redes lo tiene que llevar alguien que esté muy activo y, por ejemplo, mi hijo y Dani Escortel, que es el, el webmaster, y, en fin, estos son los que están ahí siempre Arte pendientes, cañón, ¿no? ¿no? Pendientes de todo, claro. Y eso de que tus hijos eh, finalmente se hayan dedicado al arte de una u otra manera, uh -huh. ¿te gusta? ¿Te lo esperabas? ¿Te disgusta porque los músicos soléis decir aquello de que esto cuesta mucho y se pasa mucha hambre? Eh, no, no. Yo, yo no me disgusta, me emociona. Ha sido una sorpresa porque no, los, no les inculcamos que se hicieran artistas, sino que lo decidieron ellos. Venían de otras cosas, uno del deporte y la otra de la danza clásica. Y ahora uh -huh. Lucía entró de cabeza al flamenco con una pasión tremenda y es una bailadora, no es pasión de padre, es una muy buena bailadora de flamenco. ...y Javi es músico, batería, percusionista y productor... ...son sorpresas y a mí me emociona... ...incluso a veces cuando estoy cantando esa Baila Lucía... ...que tú habías puesto hace sí, un rato... ...sí, sí, 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 que luego digo... Pues, no, no, puedo, ...no está aquí, pero, pero es una... ...no puedo aguantar canción. la mirada, cuando ella se vuelve y me mira... ...yo siempre prefiero que... ...niña, mira para allá que yo estoy... ...cada uno está haciendo su trabajo, ¿no?... ...porque te emociona, no está en el disco... ...sí está en el DVD... 
porque la imagen tenía, o sea, la, el, en el sonido había que, no sé si había algún problema o algo, entonces preferimos dejar la versión anterior, que está muy bien, y en el DVD está la imagen con, con su sonido bien hecho y todo eso, y uh -huh. muy bien. bueno, ahí se puede disfrutar de la Lu niña. Lucía, o oh, la niña, la niña, que eh, leí por ahí un, una vez que tú le, le querías hacer una nana, pero al final te salió cuando ya era bien, bien mayorcita, ¿no? Y ya, y no fui ya... capaz en ese momento, y sin embargo ahora de mayor, claro, le hablo de una manera más... Entre compañeros, de, de arte, eh, adulto, todo un poco, también le hablo como a mi hija. En fin, es una mezcla de sentimientos ahí muy en los que yo paso mucha emoción, ¿no? Tanto cuando la compuse como cuando la canto y ya si la baila ella también, pues ya es el culo. Escuchando de Málaga malagueño, malagueñito. Oh, y con Carmen, Carmen Linares, con que, Carmen que es Linares. ahora mismo la voz maestra del flamenco en femenino, digamos, es tremenda. tremenda. Aparte, bueno, unos cariños de hace muchos años y la suerte además de que ella me, me, me dijo hace años ya, ¿qué flamenco eres? Y cuando una flamenca de esa altura te dice wow. que es flamenco eres, es que ya... Hay que tomárselo en serio, ¿no? Y en fin, esa se la debo. Y vino además gentilmente con su hijo y con Miguel, su marido, a estar con nosotros en la fiesta, ¿no? Porque era, cada uno participaba una canción y luego se bajaban y a, a ¿Y tú hasta la, la misma noche no sabías eh, no, no, con es, quién te sí, ibas a, sí. a encontrar? Lo que no sabía era hasta dos o tres días antes cómo uh -huh. venía encajado. Si el jueves venía Carmen o venía el sábado, si el viernes venía no sé quién. Porque era una cuestión de, imagínate, agendas de treinta y tantos artistas. Claro, claro. Era mucha tela, ¿no? Pero, Pero... me imagino que debían eh, emociones una y, tras Y al mismo otra. tiempo una cosa muy sencilla, porque teníamos la sensación de que era algo como en casa, ¿no? Y, es, y, y el público también. El público estaba encantado con esa, con esa cosa, de, de saber que estaba viendo algo único y, que, y especial, y además en una cosa muy confortable. Tú sabes lo típico, la gente, a todos nos gusta hacernos, a nosotros también hacernos una foto con alguien que nos gusta y tal, y charlar un poco. Los artistas estuvi estuvieron con el público y, y, al, y al revés tam también y, y fue muy, muy, muy agradable. Yo creo que, que eso es lo que más se ve en la, en la, en la película, vamos, se ve en el, en el muy DVD. bien en el DVD. Eh, lo comentábamos ahora micro cerrado, ¿no? Que, que cantar para un auditorio relativamente pequeño es, 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 te da esa cercanía, esa... Esa mirada directa con el público y también, aparte de que el público puede disfrutar mucho más, yo creo que tú también te das cuenta si realmente eso está llegando o no al público. Y claro, puedes ver las miradas y las reacciones, incluso como hay quien cierra los ojos de pronto en algún pasaje de la letra que es especialmente emotivo y ves que, que se emocionan. Esas cosas te las pierden en cuanto hay eh, 15 metros entre la primera fila y tú. ¿no? Y miles y miles, ¿no? Y, que y... también está muy bien, supongo. Claro, pero... no, pero hombre, yo cuando he estado en acontecimientos muy grandes y tal, he ido a hacer mi trabajo muy bien y tal, pero siempre tienes la sensación de que vas llevado por otra cosa, ¿no? Pero, bueno, cada cosa tiene lo que tiene. Nosotros optamos por hacerlo así, por, por comodidad para, también para todos los invitados. Uh -huh. ...para que no tuvieran que hacer ninguna cábala rara... Ni, ...ni ensayos por la mañana... ...ellos llegaban... ...se iban al hotel, comíamos... ...probábamos por la tarde nuestra canción... ...y ya nada, esperar su turno y... Me da la sensación de que... ...disfrutas la vida, disfrutas el día a día... ...lo saboreas con tranquilidad... ...escuchándote hablar y viéndote... Mm. ...como tú eres como persona... ...tengo esa sensación... Yo creo que lo soy, si lo parezco mejor todavía. ¿no? Yo, y además creo que está muy bien, porque la vida pasa realmente muy rápido y en un suspiro y, y ya claro. que han pasado 35 años ya, o más, ¿no? Porque esto Hombre, hace ya un este, tiempo que está esto es de, Las cuentas están echadas desde el primer disco. Claro, Antes, claro. Yo ya estaba por aquí, por Barcelona, tocando, me acuerdo, y estuve viviendo casi cinco años y cantando muchas horas. Y ahí es donde uno, uno de alguna forma forma su... ...su personalidad y su coraza para, para llevar bien este oficio... ...vivo en, en un lugar muy bonito, en el puerto Santa María... ...mirando a la bahía de Cádiz... ...me rodea mucho afecto... Eh, ...aquí, pero también cuando voy al extranjero a tocar... ...siempre hay una cosa que decía, muy bonita... ...que decía Javier Batanero en una canción suya decía... Eh, ...bueno, pase lo que pase, puedo renunciar a la medalla... ...pero nunca a la ovación... ...y donde vaya, que alguien haya la estación... ¿no? Claro. ...que alguien te espere... Sí. Eso es un, ...esa es la verdad, este oficio lo, lo más maravilloso... 
te caen afectos que tú no sospechas. El otro día hicimos un streaming y había gente conectando desde Chile, desde México, desde Argentina, desde Uruguay, desde Londres. Había gente... O sea, con, viviendo ese rato, en, ya ves, por la red, ¿no? Ese sí, sí, rato sí, en la sí, red, sí. viviéndolo con mucha con mucha complicidad y mucha simpatía. Y esas son las cosas que te dan, bueno, esa calma que tú dices que se me nota. Y mm. tal, bueno, pues tampoco prisa ya no tengo yo para nada. <risa> Sobre todo porque con, con prisas los guisos salen crudos. No, saben igual, no, saben igual, eso es verdad. Hay un espectáculo, también lo hemos comentado a micro cerrado, que se llama Casa Ruibal, que haces con tu hijo, con tu hija, que no ha podido venir a Barcelona de momento. Me de decías, momento, de momento, no de hay momento. una fecha, no ha habido, no se han podido en fin, encajar las piezas, pero que sí que esperamos que, que podamos ver en breve. Eh, pero que sí que está ahora dentro de poquito, estás en Madrid, está, habéis estado por muchos sitios, y supongo que te vayas a tener fechas pendientes, ¿no? Eso es algo en paralelo. Claro. Sí, además eso no, solo depende de que nuestras agendas también, porque... Ahora Lucía ya está con la compañía de Flamenco Hoy, de Carlos Saura, va y viene. Javi está conmigo, pero también toca con Dorantes, que, que tiene mucha gira internacional. Iñaki Salvador, que es la cuarta pata de la mesa, que es un pianista excelente, un músico de jazz muy de nuestra familia, además. Entonces, coordinando eso, eh, cuando llega el momento, lo, lo hacemos. No caduca, porque, no, porque todo depende de tener ganas de hacerlo. Y, bueno, siempre estamos, hombre, deseando, porque... La verdad es que es diferente a un concierto mío habitual, es otra cosa, con un poquito de dramaturgia. Baila tu hija también. Baila Lucía, claro, uh -huh. baila de pronto, baila un martinete y baila también la canción que yo le canto y baila las bulerías del cine Macario, que es una historia sobre el cine de mi calle. En fin, es otro, otro retrato de, de cómo, cómo somos nosotros, cómo también hemos ido deseando ser artistas y cómo se va llegando a las realidades del deseo, ¿no? Pues yo te deseo toda la suerte del mundo. No sé si necesitas mucha suerte o no, porque lo tuyo se ha forjado a base de, de, de currar, de mucho talento sobre todo también, y de, y de ir por la vida ofreciendo lo que tienes y la, y la gente lo ha sabido ver, yo creo, ¿no? Pero, pero bueno, si puedes tener más un poquito pues, de suerte, pues, mejor Se que agradece mejor, mucho ¿no? siempre una dosis de, de suerte, siempre se viene Siempre muy está bien. muy bien. Y a todos ustedes les digo que este disco está muy, pero que muy bien, este 35 aniversario de Javier Ruibal, doble CD y además de DVD, donde van a poder vivir lo que... Pasó en Cádiz hace ya unos meses, ¿no? En, en septiembre. Agosto, en, de septiembre en septiembre de, de 2015. Eh, Javier, ha sido un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. Y ojalá que puedas venir a Barcelona a cantar con el espectáculo Casa Ruibal o a lo que sea, pero que vengas que sabes que aquí. Y a dar otra vueltecita por esta casa. ¿Cómo no? Muchas Muchísimas gracias. gracias. Ti, Hasta siempre. Aquella primavera y el alma te pide.